ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിഗാസ് കഫേ ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽക്കപ്പയും ചിക്കൻ വരട്ടേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പയും ബീഫും അതുപോലെ കപ്പയും മീൻകറിയും കപ്പയും ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പാൽക്കപ്പയും ചിക്കൻ വരട്ടിയതും സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഒരു പാൽക്കപ്പ അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽക്കപ്പിയും ചിക്കൻ വരട്ടിയതും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പാൽക്കപ്പിയും ചിക്കൻ വരട്ടിയതും നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറോ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കനൊന്ന് മസാല കൂട്ടി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പാൽക്കപ്പൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരുവോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കനും മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലെമൺ ജ്യൂസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഈ ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതിൽ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്കന് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ പാക്കറ്റ് കപ്പ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പാൽക്കപ്പ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗൾഫിലുള്ളവർക്കൊക്കെ പാക്കറ്റ് കപ്പ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഫ്രഷ് കപ്പ എപ്പോഴും അത്ര നല്ലത് കിട്ടാറില്ല ഫ്രഷ് കപ്പ നല്ലത് കിട്ടുന്നവർക്ക് അതെടുക്കുക ഈ പാക്കറ്റ് കപ്പ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഫ്രഷ് കപ്പ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു മാറ്റമല്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഒന്നര പാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പാൽക്കപ്പ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കപ്പ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഈ കുക്കർ ഇമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കൊടുത്തയച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പയും തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുകി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കപ്പയിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ കപ്പ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചാൽ മതി ഫ്രഷ് കപ്പ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം കപ്പ കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു
ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നാല് സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുക്കർ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ കടന്നിട്ട് തന്നെ കപ്പ ഒന്നും കൂടി കുക്കായിക്കോളും ഫ്രഷ് കപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സവാളയിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെയും മുളക് പൊടിൻ്റെയും ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സവാളയും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം ഞാനിതിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാ കറികളിലും ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാ കറികൾക്കും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതിന് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കനും സവാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് എരിവ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ പാക്കറ്റ് കപ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു വിസിലുകൊണ്ട് തന്നെ കപ്പ കുക്കായി കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് കപ്പ് വെക്കണം അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പാക്കറ്റ് കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ചിക്കന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ചിക്കന് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിക്കന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ കുക്കായി വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചിക്കന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാൽക്കപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു പാൽക്കപ്പയിൽ സവാള തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് സവാള ഒരുപാട് വഴന്ന് വരണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കപ്പ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്കൊക്കെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വേവിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ സവാള ഒരുപാട് വഴന്ന് പോകരുത് ആ സവാളേൻ്റെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് വേണം അപ്പോഴേക്കും ഈ പാൽക്കപ്പയിൽ സവാള ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ കപ്പ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ വെളിച്ചെണ്ണേൻ്റെയും സവാളേൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഈ കപ്പയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചേർത്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് നമ്മൾ മുറിച്ചിടാതെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പച്ചമുളക് ഈ ചിക്കൻ വരട്ടിയതിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ രണ്ടാം പാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു വീഡിയോ മിസ്സായതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് പിരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽക്കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പാൽക്കപ്പ കറിയൊന്നും കൂട്ടാതെയാണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എരിവോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു പാൽക്കപ്പ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കറി കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽക്കപ്പയും ചിക്കൻ വരട്ടിയതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പാൽക്കപ്പയും ചിക്കൻ വരട്ടിയതും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ആദ്യം പാൽക്കപ്പ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പാൽക്കപ്പൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പാൽക്കപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും ആ ഒരു സവാളേൻ്റെയും ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പാൽക്കപ്പ ഇഷ്ടമാവും ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ചിക്കൻ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് അതും നല്ല തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേവിച്ചെടുത്ത പാൽക്കപ്പയും കൂടി അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ പാൽക്കപ്പയും ചിക്കൻ വരട്ടിയതും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്